Programa Multimídia falando hoje diretamente da Casa dos Relojoeiros aqui em Juazeiro do Norte. Eu vou conversar hoje com o Firmino, ele que é gerente técnico da Casa dos Relojoeiros e vem aqui para a região do Cariri com o projeto da Acuidade Visual, né? Esse projeto que vai detectar nas pessoas se elas têm ou não problema de, de vista, se elas precisam é, procurar um oftalmologista, né? Isso que já foi feito em várias escolas e empresas do interior do estado. Firmino, tudo bem? É um prazer tê-lo conosco aqui no Multimídia. É um prazer todo nosso aqui, estar aqui novamente na região do Cariri, né? E agora trazendo o projeto da acuidade visual que a Casa dos Relogeiros desenvolveu há um ano e meio. Então, Firmino, explica pra gente como foi que começou essa iniciativa do projeto da acuidade visual. A Casa dos Relogeiros é uma empresa sempre antenada com o que está acontecendo no mercado oftalmológico, no mercado óptico, principalmente. E, então, nós sentimos, nós verificamos a necessidade de haver um programa desse tipo. Na realidade, o programa em si, ele começou em Curitiba, lá pelo ano de 2003. E foi um programa que nasceu e logo foi abandonado. Nós, é, dentro das pesquisas que a gente faz, nós resgatamos esse projeto e colocamos aqui em prática, primeiro num, num processo experimental, na cidade de Quixadá, onde nós levamos o projeto da acuidade visual para as escolas daquela, daquele município. E foi um projeto que deu muito certo. Inclusive, nós é, visitamos várias escolas do município, levando esse projeto, explicando para os professores, para os diretores das escolas, a importância da acuidade visual dentro do processo de aprendizado da criança. E foi muito bem recebido pelas escolas, o resultado foi imediato, os estudantes já perceberam logo a diferença. O, é, é, Marcelo, eu queria explicar um pouquinho também o que é a acuidade visual. O nome é estranho, né? as pessoas ficam pensando, puxa vida, o que é a acuidade visual? A acuidade visual é tão somente a capacidade que a gente tem de enxergar bem as coisas. No o Ministério da da educação, ele detectou que 29% da evasão escolar acontece justamente porque o aluno não está enxergando bem. Então, os problemas de acuidade visual na escola, no, no, na idade do aprendizado do aluno, ele leva à desistência do aluno dentro do processo de aprendizado. Então, a Casa dos Relojoeiros levou esse projeto primeiro para Quixadá, onde a gente desenvolveu amplamente, fizemos um laboratório muito interessante lá naquela cidade. É, foi tão bem recebido que hoje é um programa que se desenvolve lá na cidade de Quixadá com, com a equipe própria. Em seguida, nós levamos esse projeto para a cidade de Russas, que também foi muito, muito bem recebido, já com alguma inovação. Importamos alguns equipamentos para ajudar esse processo Hoje a Casa dos Relógios já conta com quase 10 desses equipamentos que, que está itinerante nas lojas onde a gente leva o projeto. E nós estamos trazendo aqui para a região do Cariri, já estamos conversando com alguns diretores de escola, mostrando a importância da, essa importância da acuidade visual no processo de aprendizado. E é, já, já tem muitas portas abertas para a gente começar a desenvolver esse trabalho nas escolas. E vamos levar também, que já é uma segunda etapa do, do projeto, levar também esse projeto para as empresas. Um pouquinho diferente da primeira parte do projeto das escolas, o, o projeto nas empresas visa mostrar às pessoas que a acuidade visual, a capacidade que a gente tem de enxergar, ela é muito importante para a qualidade de vida. Então as empresas hoje, muito preocupadas com a qualidade de vida dos seus funcionários, estão levando, estão chamando a gente para fazer palestras, para fazer é, a tomada do, do teste da acuidade visual. A gente leva o equipamento na empresa e faz o teste de acuidade visual com os funcionários. E a gente tem tido um resultado também muito bom, porque tem muita gente que não vê, é, se sente mal e não sabe por quê. Quando a gente faz o teste, a pessoa logo detecta, ah, é por isso então. Agora, fazendo uma ressalva importante, esse, esse projeto ele não visa é, passar por cima da autoridade do oftalmologista de jeito nenhum. Ela é um complemento 
do processo de, de atendimento do oftalmologista. É tanto que quando uma pessoa logo detectada com algum problema visual, nós fazemos o encaminhamento dessa pessoa para o médico oftalmologista. Então é mais uma, um coadjuvante para que a pessoa encontre o, o, seu melhor, o seu melhor ver, o seu melhor viver. Firmini, já tendo como deixa, né, como você mesmo acabou de falar, que o projeto ele teve iniciativa na cidade de Quixadá, já faz quanto tempo que esse projeto está em vigor? Na realidade o projeto ele começou a, em março do ano passado e o projeto, o laboratório né, foi a cidade de Quixadá. Lá foi que a gente desenvolveu, a gente cortou todas as arestas e verificou todas as possibilidades de trabalhar em empresas e trabalhar em escolas. E aí sim foi desenvolvido todo o um, um, todo, todo projeto em si. Né? Uh, só agora é que a gente conseguiu trazer aqui para a região do Cariri devido à grande... A grande busca que aconteceu lá, e a equipe ainda é pequena para esse projeto. É, e nós tivemos também que esperar a importação de duas máquinas que vieram da França, que são dois visiotestes, para colocar aqui na loja do centro e na loja do Cariri Shopping. Né? Felizmente agora deu e agora o projeto vai deslanchar aqui na região do Cariri. Aos diretores de escolas, se quiserem, é, fazer o teste nas suas escolas, basta entrar em contato aqui diretamente com a nossa loja do centro no 3512 1636 aqui no centro de Juazeiro, que a gente vai agendar tudo direitinho, a equipe vai fazer a visita explicar diretamente lá para o professor é, o que é o projeto como, se, como é que acontece não tem custo nenhum para a escola não tem custo nenhum para a escola tá? se alguém disser que